वाट पाहायला लावून अखेर वरुण राजा महाराष्ट्रावर प्रसन्न झाला मात्र पावसाचा आनंद घेताना आरोग्याची काळजी घेणं सुद्धा गरजेचं आहे वातावरणातील दमटपणाने गारवा यामुळे अनेक आजारांना निमंत्रण मिळू शकतं पावसाळ्यात डासांची पैदास जास्त होते जर दवाखान्याची वारी टाळायची असेल तर पावसाळ्यातील आजार टाळण्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे जाणून घेऊयात पावसाळा हा आपल्या सर्वांनाच हवा हवा वाटणारा ऋतू आहे मात्र याच आरंभीच्या काळात साधारणपणे उन्हाळ्याने तापलेल्या जमिनीला पुरेसं पाणी मिळेपर्यंत जमीन ओलावा धरत नाही साधारण पहिल्या चार आठवड्यात ही स्थिती असते या काळात उष्मा मोठ्या प्रमाणात वातावरणात असतो आणि आलेल्या ढगांमुळे त्यात आरद्रतेची भर पडते हा काळ असा हे उष्म्याचा असतो वाढलेल्या आरद्रतेच्या परिणामी श्वसनाचे विकार असलेल्या व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर त्रास होताना आपल्याला पाहायला मिळतो याच काळात एक प्रकारे आजारांची आपत्ती देखील सुरू होते असंच म्हणावं लागेल मात्र ही आपत्ती आपल्यावर ओढवू नये यासाठी काय काळजी घ्यावी लागेल हे जाणून घेऊया डॉक्टर कल्याण गंगवाल यांच्याकडून थोडा उशिरा का होईना पण मेघ गर्जनेसह पाऊस बरसला आणि पाऊस म्हणलं की आजार आहेतच कारण हवामानात मोठ्या प्रमाणात बदल होतो आणि प्रत्येकाला पावसात भिजावं असं असं सुद्धा वाटतं त्यामुळे पावसात भिजल्यानंतर विविध आजारांना आपण निमंत्रण देत असतो मात्र पावसात भिजण्याचा आनंद घेऊनसुद्धा आजार कसे टाळता येतील हे आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर कल्याण गंगवाल आता आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर पावसाळा आणि आजार हे आपण जवळपास पाहतोच तर या पावसाळ्यात आरोग्याची कशी काळजी घेतली पाहिजे नेहमीच येतो मग पावसाळा या नियमाप्रमाणे आता पावसाळ्याची सुरुवात झाली आहे उष्णताच्या तीव्र लाटेनंतर आता पावसाळा चालू झाला आहे आणि तो धमाक्याने वसर बरसतो आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात या पावसाळ्यामुळे काही आरोग्याच्या समस्या निश्चितच निर्माण होतात आणि ह्या निर्माण होण्याचं कारण पण वातावरणातले होणारे कायमचे बदल सडनली बदल होतात आणि या बदलामुळे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी होते की लहान मुलं आणि म्हातारी माणसं याला लवकर बळी पडतात पावसात एकदा जरी छोटी मुलं भिजली किंवा माथारी माणसं भिजली की लगेच सर्दी खोकला ताप ब्रॉंकायटिस असे विकार त्यांना होतात त्यामुळे लहान मुलांनी आणि म्हाताऱ्या माणसांनी थोडीशी जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे इतर लोकांना तरुणांना एवढा त्रास होत नाही पण तरीही या पावसाळ्याच्या निमित्तानं काही आजार मोठ्या प्रमाणात होतात डॉक्टर ते आजार कोणकोणते पावसाळ्यात उद्भवणारे जे आजार आहेत जे आजार आहेत महत्त्वाचे ते म्हणजे ह्या पाणी जिथे जिथे साचतं तिथे डास होतात आणि या डासामुळे डेंगू चिकनगुनिया आणि मलेरिया हे तीन महत्त्वाचे आजार मोठ्या प्रमाणात काही वेळा दिसतात एक दुसरा आजार आहे की ज्याची आता लागण बॉम्बेमध्ये काही सुरू झाली आहे तो म्हणजे लेप्टोस्पायरा ज्याची माहिती लोकांना अद्याप फार नाही हा उंदरांमुळे होणारा आजार आहे आणि जेव्हा पावसाळ्यामुळे जेव्हा नाळली वगैरे सगळ्या ज्या ड्रेनेज लाईन्स ब्लॉक व्हायला लागतात उंदीर बाहेर पडतात आणि त्याच्या मूत्रातून हे जंतू बाहेर येतात आणि तेव्हा तुम्ही पाऊ पाण्यात जर चालला तर हे जंतू तुमच्या शरीरात शिरकाव करतात आणि त्यामुळे काही वेळा तुम्हाला कावीळ होते या आजाराबद्दल फारशी माहिती नाही इव्हन लक्षण काय ते जो हा जो आजार म्हणतो तुम्ही पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरा जो आहे तर त्याची लक्षणं काय आहे लेप्टोस्पायरामध्ये लोकांना ताप यायला लागतो अंगावर रॅश यायला लागते आणि कावीळ होते आणि कित्येक वेळा ही कावीळ आपल्याला इतर कावीळीसारखी वाटते पण ही कावीळ त्या मानाने त्याची ट्रीटमेंट आणि सगळी वेगळी असल्यामुळे त्याबद्दल ताबडतोब आपण ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे डेंगू मलेरिया आणि चिकनगुनिया हे डासापासून होणारे आजार असल्यामुळे आपण घरात सकाळ काळजी घेणं गरजेचं आहे कुठे अनावश्यक पाणी साचणार नाही किंवा डबकी साचणार नाही आणि तिथे डासांची लागण होणार नाही याची आपण आता काळजी घेणं अत्यंत अत्यंत गरजेचं आहे याच वेळी पाण्यापासून पसरणारे काही दोन महत्त्वाचे रोग आहेत तो म्हणजे टायफॉईड आणि गॅस्ट्रोएंट्रायटिस टायफॉईड आणि गॅस्ट्रोएंट्रायटिस हे आजार देखील या पिरियडमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसतात कारण हे पाण्यातून होणारे रोग आहेत त्यामुळे साधी आपण काळजी जरी घेतली की पाणी उकळून प्यालं आणि पाणी पिताना काळजी घेतली आणि कुठेही घाण पाणी असेल तर ते शक्यतो प्यायचं टाळलं तर आपण या आजारापासून आपला बचाव करू शकतो डॉक्टर आणि पावसाळा म्हटले की आपल्याला फास्ट फूड खायचं गरम गरम काहीतरी भजी असतील वडापाव असेल असं खायचं मोह आवडता येत नाही मग कुठला आहार कोणता आहार घेतला पाहिजे मी तर असं म्हणेल की पावसाळ्याच्या दिवशी शक्यतो बाहेरचं टाळावं कारण काय असतं की कॉन्टॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस फार असतात आणि जरी खायची वेळ आली तरी गरम गरम आणि अशा पदार्थच वापर आप, आपण घ्यावे थंड शिळे पदार्थ आपण अजिबात वापरू नये कारण काय की हे थंड शिळे पदार्थातून हे इन्फेक्शन होण्याची भीती फार मोठ्या प्रमाणात असते आणि पर्टिक्युलरली हे जे बाहेरचे पदार्थ असतात हातगाडीवर मिळणारे वगैरे त्याच्या शुद्धता कमी असते आणि त्यामुळे जंतूंची लागण होण्याची भीती असते भीती असते कोणत्या पालेभाज्या वगैरे खाव्या नाही तसं मी असं म्हणेल की या सीझनमध्ये आपण नेहमीच शुद्ध चौरस आहार जो पौष्टिक आहार आहे जो घरचा आहे रोजची पोळी भाजी खाल्ली आणि वरण भात जरी घातला आणि सगळ्या भाज्या जरी घेतल्या फळत जेवणात ठेवली तर आपल्याला रोगप्रतिकारशक्ती ही आपोआप वापरी वाढते 
कारण नैसर्गिकरित्या देखील पावसाळ्यात आपली रोग प्रतिकारशक्ती ही थोडीशी कमी झालेली असते आणि ती वाढवण्याचा एकच एकमेव मार्ग आहे आपले घरगुती उपचार आणि थोड्या दोन गोष्टी मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की उठसूट थोडा ताप आला म्हणजे लगेच अँटीबायोटिक घेणं थोडं झाड ताप आला की लगेच पेनकिलर खाणं थोडंसं ह्या सगळ्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत कारण ह्या आरोग्याला अत्यंत घातक आहेत आणि त्याचे साईड इफेक्ट शरीराला आपल्याला भोगावे लागतात म्हणून उठसूट गोळ्या घेणाऱ्या लोकांना मी निश्चितच सल्ला देईल की पावसाळ्याच्या दिवसात देखील त्याच्यापासून संरक्षण घ्या घरगुती उपचार करा पण उठसूट गोळ्या औषधं खाऊ नका डॉक्टरांच्या प्रिकॉशनशिवाय पावसाळ्यात कुठलाही कोणत्याही टॅब्लेट चांगलं टाळ टाळलं पाहिजे आजकाल काय झालं आहे की सुशिक्षित वर्गामध्ये उठसूट एक दिवस जरी ताप झाला ताप आला तरी लगेच अँटीबायोटिक स्वतःच घेतात मार्केटमध्ये त्यांना मेडिकल स्टोअरमध्ये त्यांना ते उपलब्ध होतात आणि असे औषधं घेतल्यामुळे आमच्या असं लक्षात आलं आहे की अनेक अनेक मोठ्या व्याधी आणि प्रॉब्लेम त्यांच्या शरात निर्माण व्हायला लागले आहेत आणि हे सगळे आयट्रोजेनिक डिझीज म्हणजे याचा अर्थ आपण औषधांमुळे खा होणारे रोग असे याचा स्वरूप आहे त्यामुळे हे देखील पावसाळ्यात होण्याची शक्यता जास्त असते आम्ही अशी काही आमचे आमच्याकडे येणारे पेशंट पाहतो की जे रोज सकाळी बाहेर बाहेर पडताना एक पेनकिलर गोळी खाऊन बाहेर पडतात आणि असं खाणं हे किडनीला अपायकारक हे त्यांना समजत नाही त्यामुळे अशा गोष्टी कित्येक वेळा यांना थोडं लोकशिक्षण दिलं तर आपल्या गोष्टी टाळता येतील आणि पावसाळ्याचा खरा आनंद आपल्याला मिळवता येईल आणि त्या खरा आनंदाचं पावसाळ्याचं मिळवला तर याच्यासारखा चांगला सीझनही नाही आणि निसर्गाने हे जे सीझन दिले आहेत त्याचा मनसोक्त उपभोग घ्यावा आनंद घ्यावा असं मला वाटतं बरं डॉक्टर आता पावसाळा म्हटलं की जे रुग्ण येतात तर कोणत्या वयोगटातील रुग्णांना जास्त हे विकार आहेत किंवा आम्ही असं पाहतो की छोटी मुलं आणि मध्यमवर्गीय आणि पट्ट मध्यम वयातली माणसं आणि म्हातारी माणसं यांना हा जास्त त्रास होतो तरुण लोकांना याचा त्रास फारसा काही होत नाही तरुण लोकांना कारण त्यांची प्रतिकारशक्ती बळकट असते आणि हे म्हातारी माणसं असतात पर्टिक्युलर डायबिटिक पेशंट असतात या डायबिटिक पेशंटनी प्रत्येक वेळी काळजी घेणं गरजेचं असतं कारण त्याला पायाला संवेदना नसतात आणि पावसाच्या पाळ्यात चिखलात ते किचं भिजले पाय आणि त्याला कुठे जरी जखमा झाल्या तर त्यांना सेल्युलायटिस इन्फेक्शन गॅंग्रीनसारख्या गोष्टी होण्याची शक्यता असते कालच एक पेशंट आहे गेले दोन तीन दिवस तो पाण्यात भिजत होता आणि पायाला झालेली जखम त्याच्या लक्षातच आली नाही आणि आता त्याचा अंगठा काळा पडायला सुरुवात झाली आहे याचा अर्थ गॅंग्रीन व्हायला लागला आहे अशा वेळी कित्येक वेळा त्याचा अंगठा काढून टाकावा लागतो म्हणून आपण डायबिटिक पेशंट आहेत आजारी पेशंट आहे रुग्ण आहे डायलिसिसवर असलेले पेशंट आहे या दिवसात त्यांनी आपली काळजी जास्तीत जास्त घ्यावी यायोगे पुढचे प्रॉब्लेम त्यांना टाळता येतील धन्यवाद डॉक्टर तर आला पावसाळा आणि आरोग्य सांभाळा अशी म्हण आहे आणि पावसाळ्यात प्रत्येकाने आपली काळजी घेणं गरजेचं आहे योग्य वेळी आहार फास्ट फूड खाणं टाळलं पाहिजे किंवा पिण्याचं जे पाणी आहे तर ते पाणीसुद्धा उकळून प्यावं असं डॉक्टरांनी आपल्याला सल्ला दिला आहे कॅमेरामॅन विवेक भालेरावसह मी शनाया दिनमाडूच पुण्या